la vera storia della Chiesa è storia di santi e di martiri, perché la parola di Dio sempre dispiace ai cuori duri. Il tema lo suggerisce la prima lettura, la lapidazione di Santo Stefano Protomartire, ma anche l'attualità è tristemente ricca di casi. In questi giorni quanti Stefani ci sono nel mondo? Francesco celebra oggi messa a Santa Marta e nell'Omelia si rifà alle cronache dei giorni scorsi il giovane cristiano arsovivo in Pakistan, i migranti buttati in mare, dice perché cristiani e da ultima la strage di 29 cristiani etiopici in Libia due giorni fa ad opera dei miliziani dello Stato Islamico che hanno anche filmato e diffuso le immagini e chissà quanti altri il Papa aggiunge pensoso di cui nulla si sa. Oggi la Chiesa e chiesa di martiri. Loro soffrono, loro danno la vita e noi riceviamo la benedizione di Dio per la loro testimonianza. Pensieri condivisi già ieri con Abuna Mattias, patriarca della chiesa ortodossa etiopica a cui appartenevano i 29 uomini appena decapitati o freddati con armi da fuoco in Libia. Chi ha in mano il destino dei popoli ascolti il grido dei martiri cristiani, implora il messaggio trasmesso ad Addis Abeba e non fa differenza che siano copti, cattolici, protestanti o ortodossi.